In einer Welt von Millionen Möglichkeiten. Einer Welt, die sich immer verändert, steigert, verbessert. Wo Brauchtum auf Innovation trifft. Einer Welt für Arbeiten, Wohnen, Erkunden, Spielen, Harmonieren, Dasein. Zentrale für Geschmack. Wir schaffen Zeitgeist. Ja. Ja. Ah, ich habe Sie gar nicht bemerkt. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Oliver Fuchs und ich bin der Direktor der Bundeszentrale für Geschmack. Wir schaffen Zeitgeist. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie nicht mehr zum Zumba gehen? Warum sie Air Max tragen und warum ein Fokuhila jemals trendy war? Hm? Lassen Sie Frau Winkler uns die Geschichte erzählen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Bedürfnis nach Regeln und Normen größer denn je, was schlussendlich zur Gründung der Bundeszentrale für Geschmack im Jahr 1948 führte. Seitdem haben wir mehr als 10.000 Trends gesetzt. Also, Frau Winkler, es hört sich ja an, als ob unser Job hier langweilig wäre. Erzählen Sie uns doch lieber von unseren Erfolgsgeschichten. In Ordnung. Einer unserer wohl größten Erfolge war die Entdeckung von Modern Talking. Mein Kollege hier hat dafür sogar die goldene Grammophonade erhalten. Ja, unser Jugendmusikspezialist. Udo. Hans. <lacht> Klassischer Udo. Klassischer. Ja, ich habe auch vieles im Musikbereich verwirklicht. Wussten Sie, dass Bonnie M. made in Germany war? Hm? Aber this is where the magic happens. Neongrün, oder besser gesagt. So. Gerade rechtzeitig, um die Farbe des Frühlings zu entscheiden. Das ist aber doch nicht Neongrün, oder? <lacht> das ist korrekt. <lacht> Unser neuer Praktikant hat nämlich die Tatsache nicht bedacht, dass CMYK-Drucker nicht mit RGB-Dateien kompatibel sind. So. Ja. Machen wir weiter? Ja, gerne. Also, Neongrün oder besser gesagt 55, 255, 20 ist bei hundertprozentiger Helligkeit zu 92 Prozent gesättigt. Ja. Ja. Fantastisch! Also es wird Neongrün schon wieder. Gut, Gemüse. <lacht> Schuhe. Ja, aber ist das für Sport- oder Freizeitaktivitäten? Das müssen Sie schon genauer erklären. Nein, das spielt hier wirklich absolut keine Rolle. Flipflops. Hauptsache, man kann darin keine Socken tragen. Wir können uns schließlich nicht nochmal so eine internationale Peinlichkeit erlauben. Sehr wichtig. Ja. Flipflops. Gute Entscheidung. Haarschnitte. Der Man Bun. Sogar unsere österreichischen Nachbarn sind auf diesen Zug aufgesprungen. Wir müssen aktuell bleiben. Und deshalb favorisiere ich natürlich den neuen Schnitt. Ja, und was kommt als nächstes? Röcke? Plateauschuhe? Arschgeweihe für Männer? Es zu übertreiben Sie mal nicht. Das wird alles genauso ablaufen wie beim Bubble Tea. Zuerst fährt jeder drauf ab und später hat keiner mehr Bock drauf. Ja, aber denken Sie doch mal an Omas grün oder rosa gefließtes Bart aus den 60ern. Ein kleiner Fehler, der verfolgt uns bis heute. Herr Direktor, soll ich das Neongrün dem Bericht an Herrn Wolfskin hinzufügen? Selbstverständlich. Sie müssen sich auf die neue Saison vorbereiten. Werte Kollegen, wir müssen hier Nein. nichtsdestotrotz auch. Während 
spannende Frage. Döner, ohne Schaf oder alles unscharf? Ja. Nun kommen wir jetzt in den ältesten Teil des Gebäudes. Von hier aus versenden wir unsere Beschlüsse nach ganz Deutschland. Herr Hopfner wird uns zeigen, wie das funktioniert. Servus, ich bin der Sepp. Also ich nehme eigentlich nur das Gefraß, was wir die Saubreißen von oben in die Hand drücken und schreibe ab, was da drauf steht. Da haben wir es eh schon, Spargel. Perfekt. Dann so immer die Dosen, wo das gleiche draufsteht wie auf dem Schmarrn von denen ich da oben. Da haben wir, siehst du, das ist schwer. Da stecke ich das rein. Dann mache ich es zu. Okay. Dann stehen wir es da rein. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Druck. Pass. Maschine. So, jetzt super. Und dann ist weg. Nur der liebe Herrgott weiß, wo das geht. <lacht> Ganz genau. Ja, und dann geht's leider wieder zurück. Da ist sie schon, ja. Mei, ich hab gehört, einmal in die 80 genommen, so Dosen da reingesteckt, die ist bis heute noch nicht zurückgekommen. <lacht> Der Gott, was die Saubauern wieder hochgestellt haben, die Deppen. Meine Herren. Und das ist auch nicht alles. Hier ist unser Fachmann, wenn es um Speisen und Getränke geht. Ja, seit meiner Dissertation zum Thema Currywurst. Von jetzt an entwickeln wir neue und innovative Ansätze in der deutschen Küche. Und hier sehen Sie meine neueste Kreation, die Schweinehaxe to go. Sehr handlich, praktisch, gut. Das eigentliche Problem wird sein die Soße to go. Die Soße to go? Ja, hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit ah. Nummer 1, der Soßendip. Mhm. Einfach in einem kleinen Behältnis mitzuführen, jederzeit zu öffnen, Knödel rein, mhm. sehr lecker. Mhm. Die Möglichkeit Nummer 2, unsere Capri-Soße. Einfach den Stängel hereinstecken, trinken, auch wunderbar. Unsere Variante Nummer 3, der von unseren Top-Ingenieuren entwickelten Spritzentechnik. Die Soße wird einfach in den Knödel injiziert und dadurch wird ein super schöner, saftiger Geschmack. Und der Salat? Der Salat. Herr Direktor, Herr Direktor, es gab einen Vorfall im Technikraum. Josef hat die Ordner vertauscht. Oh Gott. Welche denn diesmal? In einem Land von Millionen Möglichkeiten. Einem Land, das sich immer verändert, steigert, verbessert. Wo Brauchtum auf Innovation trifft. Einem Land für Arbeiten, Wohnen, Erkunden, Spielen, Harmonieren. Da sein. Bundeszentrale für Geschmack. Wir schaffen Zeitgeist.